Auf der Hannover Messe steht das Kiwi Cycle und Johann Erlandsson ist Konstrukteur von diesem Kiwi Cycle. Sie nennen das aber gar nicht so. Uh, no, this is the uh, Armadillo cargo bike. Uh, the QB cycle is the, uh, the name that, that the DHL, uh, Deutsche Post DHL Express has chosen to, to use as the name for this solution. Okay, we here, uh, we are on the fair here, also we sind hier auf der Messe. Es sieht eigentlich mit vier Rädern gar nicht so richtig aus wie ein Fahrrad. Ist es ein Fahrrad? Ja, ja, das ist ein Fahrrad. Genau. So how much could you transport with this bike? It's, uh, we see it's for uh, delivery? Yeah, so uh, this is limited by the total weight of the vehicle, which is uh, 350 kilos. Uh, with uh, ordinary options and the standard courier weight, uh, you would end up with something like 130, 140 kilos. But then we also have a semi-trailer uh, to go with it that uh, increases capacity a lot, both volume and, and weight. And that makes it uh, actually a six-wheeler. Okay, is it only to transport goods on it, or is there also another version planned? Also, gibt's auch eine andere Version noch zum draufsetzen zum Beispiel? Yeah, today it's for uh, last mile delivery and also field services. In the future, we might move into uh, transporting people. Yes, mobility versions. Okay, also es wird noch eine weitere Version geplant, aber erstmal ist Benjamin Georg hier. Der kann mir erklären, was kann man denn transportieren? Man sieht, das ist eine große Transportkiste. Da drauf, ähm, DHL nutzt das und liefert Pakete? Genau, DHL ist unser größter Kunde und DHL nutzt es auch aktuell schon in der Last-Mile-Logistik, also in der Zustellung von Paketen in innerstädtischen Verdichtungsräumen vor allem. Lassen Sie uns doch mal reingucken klar, vielleicht. Sehr gerne, wir haben da jetzt ein paar Sachen drin. Ich drücke hier auf die Fernbedienung, kann den Container dann öffnen und habe dann die ganze Seite des Containers und kommen ganz unproblematisch an alle vier Fächer ran, die sind jeweils genormt auf Euronormmaße, bedeutet also 80 cm in dieser Dimension und mindestens 40 cm breit. Dadurch kann ich sehr viele Europaletten oder auch Pakete selbstverständlich äh, nehmen. Ich habe den Vorteil, dass ich unterschiedliche Regalböden habe und dadurch ganz unproblematisch auch ganz hinten an das hinterste Fach rankomme. Und ich habe eine gute Arbeitshöhe, in der ich die Pakete immer gut zugreifen kann immer gut auf die Pakete zugreifen kann. Ich habe außerdem hier unten so eine Schutzmatte, damit rein regnende Feuchtigkeit nicht an die Pakete kommt. Die liegen da stabil, sicher, gut gefedert, gut gedämpft. Durch die Vollfederung des Fahrzeugs können auch fragile Produkte gut transportiert werden. Ich gucke noch mal einmal drunter. Das Ganze sieht ja aus, kaum noch wie ein Fahrrad, sondern fast schon wie ein Auto. Da sind große Bremsen auch eingebaut, das vier Räder. Ähm, kommt man dann damit auch in der Stadt tatsächlich umher? Eigentlich ist das schon fast ein Auto, oder? Das ist von der Technologie her ist da schon relativ viel Automotivtechnik drin. Allerdings ist es so, dass das Fahrzeug insgesamt ziemlich schmal ist mit 86 cm. Bedeutet, man kommt durch alle Drängelgitter sehr gut durch. Und es ist so, dass dafür unser Fahrzeug genau ausgelegt ist. Okay. Alternative, gute Routen in Städten zu finden und immer den besten Weg zur Zustellung der Pakete zu haben. Elena Pape steht hier hinten von DHL. Wofür benutzen Sie das? Wo wird es eingesetzt? Gibt es schon das in mehreren Städten? Ja, es gibt in mehreren Städten in Europa. Ich glaube, es sind ungefähr 58 Städte, auch in Deutschland in vielen Städten. In Frankfurt sind wir damit unterwegs, in Berlin und Stuttgart. Weitere Städte sind auch geplant. Wir wollen als Deutsche Post der Heilgruppe unseren Beitrag für die Gesellschaft hier leisten und unsere Städte sauberer, mit einer sauberen Luft gestalten. Jetzt passt ja nicht die ganze Welt da drauf, aber hier unten kann man sehen, hier sind Räder dran an beiden Seiten. Das heißt, der ganze Container kann rausgerollt und umgeladen werden. Sie haben dafür extra kleine Umladestationen nahe der Innenstädte? Genau, die sogenannten City Hubs oder Mikro-Depots, die unterstützen das System und machen uns auch deutlich effektiver und produktiver. Okay, eine interessante Entwicklung. Ja, precis, va? Ja, precis, va?